বরিশাল বোর্ড দু হাজার সতেরো এখানে আমাদের কাছে একটা গ্রামোফোন দেওয়া আছে এবং বলা আছে এই গ্রামোফোনের দুইটা ট্রাক একটা আট সেন্টিমিটার দূরে সেন্টার থেকে এবং আটটা ট্রাক ছয় সেন্টিমিটার দূরে এখন গণর প্রশ্ন বলতেছে এই গ্রামীণ গ্রামোফোনের ট্রাক দুটির রৈখিক দ্রুতি নির্ণয় করো আমরা যদি চিন্তা করি যে গ্রামোফোনের এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট যখন গ্রামোফোনটি ঘুরবে তখন কিন্তু এই পয়েন্টের বেগ কিন্তু বেশি থাকে আর এই পয়েন্টের বেগ তুলনামূলক কম থাকে বা ওই বেগটা আমাদের রৈখিক দ্রুতি তো এখানে প্রশ্ন একটা জিনিস বলা ছিল যে এই গ্রামোফোনটি প্রতি মিনিটে দশ বার ঘুরতেছে বা এর কনিক বেগ টেন আর পি এম কনিক বেগ এই টেন আর পি এম থেকে আমরা আসলে এই ওমেগা ইকোয়াল টু টু পাই এন বাই টি এইটা দিয়ে খুব সহজেই ওমেগা মানটা বের করতে পারি আর ওমেগা থেকে রোহিত দ্রুতি নির্ণয় করার সূত্র হলো ভি ইকোয়াল টু ওমেগা আর তারা সবথমে ওমেগা নির্ণয় করব অর্থাৎ রেডিয়েন পার সেকেন্ড দেবো কিন্তু আর পি এমে আসে তারপরে ওই ওমেগার সাহায্যে ভি এর মানটা বের করবো মিটার পার সেকেন্ডে তো ওমেগা ইকোয়াল টু পাই এন বাই টি এটা কেন হইলো না এটা একটা ব্যাখ্যা আছে হ্যাঁ মেনলি কি ওমেগা ইকোয়াল টু থেটা বাই টি থেটা মানে সে কত দূরত্ব ঘুরে ঘুরে অতিক্রম করছে তা আমরা নর্মালি জানি যে নর্মাল কোনো বস্তু একবার ঘুরলে কি সে টু পাই কোন অতিক্রম করে তাহলে সে সাপোজ দশ বার ঘুরল তাহলে কি সে দশ গুণ টু পাই কোন অতিক্রম করবে ওই দশটা এখানে এন যে টু পাই গুণ এন আর এটা কত সময় করতেছে সাপোজ এক মিনিট বা ষাট সেকেন্ড তো এটা আমাদের টি এর মান তো আমরা সর্বপ্রথমে ওমেগা টু টু পাই এম বাই টি এই সূত্র দিয়ে ওমেগা মান রিটেন পার সেকেন্ডে বের করব ওমেগা ইকোয়াল টু টু পাই এন বাই টি এখানে এদের মান তো দশ টু পাই কোন দশ তো দশ বার ঘুরতেছে কতক্ষণে প্রতি মিনিট বা এক মিনিট এক মিনিটে ষাট সেকেন্ড তাহলে এখানে মান আসবে পাই বাই থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো ওমেগা মান পেয়ে গেছি এখন আমরা ওই কী বেগের মান নিয়ে দেখবো ভি ইকাল টু ওমেগা আর তাহলে আমরা লিখি ভি ওয়ান ইকাল টু ওমেগা ওয়ান আর ওয়ান তো ভি ওয়ান কেন রাখলাম তাহলে আমরা এখানে দুইটা ক্ষেত্রে বের করবো তো এই ছয় সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে আমরা এটা ভি ওয়ান ধরি যেটা আসলে ছয় সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে তাহলে ভি ওয়ান ইকাল টু ওমেগা ওমেগা তো দুজনের ক্ষেত্রেই সেম কোনো কিছু ঘোরার ক্ষেত্রে কনিক বেগ প্রতি পয়েন্টের জন্যই কনস্ট্যান্ট তো ওমেগার মান আমাদের পাই বাই থ্রি গুণ আর ওয়ান আর ওয়ান মান কত ছয় সেন্টিমিটার তো এটাকে আমরা মিটারে নিতে হবে মিটারে নিতে গেলে টেন টু দুয়ের মাইনাস টু দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে ছয় সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু ছয় গুণ টেন টু দুয়ের মাইনাস টু মিটার তাহলে এখানে ভি ওয়ান এর মান আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু এইট মিটার পার সেকেন্ড এটা গেল প্রথম ট্রাকের রোহিত দ্রুতি আমরা দেখবো নেক্সট ট্রাকের রোহিত দ্রুতি কত তাহলে ভি টু ইকাল টু ওমেগা আর টু ওমেগার মান তো পাই বাই থ্রি গুণ আর টু এর মান কত আট সেন্টিমিটার সেমিটার কি মিটারে নেবো তাহলে আট সেন্টিমিটার ইকাল টু আট গুণ টেন টু দিবে মাইনাস টু মিটার এখানে মান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি এইট মিটার পার সেকেন্ড তো এইটাই আমাদের দুটি ট্রাকের রোহিত দ্রুতি তো এটা আমাদের অ্যান্সার আমরা এখন নেক্সট ঘন আমরা দেখবো আমাদের ঘন আমার বলতেছে যদি গ্রামোফোন রেকর্ডটি দশ পার্সেন্ট বেশি কোন এক দ্রুতি ঘটে তবে শব্দের তীব্রতার কোনো পরিবর্তন হবে কি না তো সে কত কোন এক দ্রুতি ঘটেছিল টেন আর পি এম বা আমরা ঘন আমার বের করছি পাই বাই থ্রি রেডিয়েন পার সেকেন্ড তো এখন যদি সে দশ পার্সেন্ট বেশি কোন এক দ্রুতি ঘোরে তাহলে তার সত্ত্বে শব্দের তীব্রতার কী সম্পর্ক তা আমরা আমরা জানি ওমেগা কলটা কি থেটা বাই টি টু পাই এন বাই টি বা একটা পিরিয়ডের ক্ষেত্রে টু পাই বাই টি আমরা প্রকাশ করতে পারি আর এন বাই টি বা ওয়ান বাই টি ইকাল টু এফ তাহলে ওমেগার একটা সূত্র হলো ওমেগা ইকাল টু টু পাই এফ তো ওমেগা বাড়ার অর্থ হলো আমাদের এখানে কি এই ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়তেছে তো ওমেগা বাড়লে যদি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে তাহলে এই ফ্রিকুয়েন্সির সাথে আমাদের শব্দের তীব্রতা আয় আর সম্পর্ক আছে সেটা আমরা আয় শুরু থেকে পাচ্ছি যা আই ইকাল টু টু পাই এফ স্কোয়ার এই স্কোয়ার রো ভি তো এখানে আই স্পোর্শন টু এফ স্কোয়ার তো এর মানে একটা দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের যদি ওমেগা বৃদ্ধি পাই আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে এবং ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি পেলে আমাদের শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে আই স্পোর্শন টু এফ স্কোয়ার এর রেটে তা আমাদের এখন দেখতে হবে যে যদি টেন আর পি এম বেগে ঘুরার সময় তার শব্দের তীব্রতা আই ওয়ান থাকে এবং দশ পার্সেন্ট বেশি কোন দ্রুতে ঘুরলে তার নতুন শব্দের তীব্রতা আই টু হবে 
আমরা আই টু মান বের করব তো আই টু তো বাড়বে তো আমরা জাস্ট দেখাবো যে কতটুকু বাড়তেছে যে রেকর্ডটি 10% বেশি করে দিতে হলে আমাদের সবচেয়ে তীব্রতা আই টু বা সবচেয়ে তীব্রতা কত परसेंट বৃদ্ধি হচ্ছে এটা দেখাইলে আমাদের খ নম্বরের आंसर হবে তো এটা আমরা কিভাবে দেখাইতে পারি আই ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ স্কয়ার এই সূত্রের মাধ্যমে তো দেখো যদি আই ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ স্কয়ার হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে আই 1 ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ 1 স্কয়ার আর আই 2 ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ 2 স্কয়ার তো এখন যদি আমরা এটাকে ভাগ করি যে আই 1 বাই আই 2 ইকুয়াল টু কি হবে এফ 1 বাই এফ 2 এর উপরে হোল স্কয়ার জাস্ট আমি উপরকার স্কয়ার একদম উপরে নিয়ে গেলাম তো এখান থেকে আমরা একটা আই 2 এর মান পাবো যে i2 equal to i2 এর দিকে আসবে আর এই প্লট এর দিকে চলে যাবে মানে এটা উল্টা হয়ে যাবে দিকে যে f2 f1 এর হোল স্কয়ার গুণ i1 তো এখান থেকে আমরা i2 এর মান পাবো তারপর দেখব যে ওই মানটা i1 থেকে কত বেশি বা কত परसेंट বেশি তো সর্বপ্রথমে আমাদের ওমেগা ছিল ইনিশিয়াল অবস্থায় ওমেগা 1 ছিল π/3 রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো এই 3% বাড়াই তাহলে তার নতুন কোণিক বেগ কত হবে I2 is equal to omega 1 plus omega 1 is 10% by the way. 10%. Omega 1 is 1 pi by 3. Joke pi by 3. Goon 10%. The other man is 11 pi by 30 radian per second. The American is to say that the omega equal to 2 pi f. By f equal to omega by 2 pi. A should to tamra is a boss. তাহলে f2 by f1 এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে i2 equal to f2 এর জন্য আমরা কি লিখতে পারবো ওমেগা 2 by 2 পাই যে ওমেগা 2 by 2 পাই ভাগ f1 এর জন্য ওমেগা 1 by 2 পাই গুণ i1 এখানে তো 2 by 2 পাই কেটে যাবে তাহলে ওমেগা 2 এর মান কত 11 পাই by 30 ভাগ ওমেগা 1 এর মান কত পাই by 3 গুণ i1 এখানে মান আসবে আচ্ছা আমি একটা স্কয়ার দিতে ভুলে গেছি স্কয়ার স্কয়ার এখন আমরা মানটা ক্যালকুলেট করি তো মান আসছে 1.21 i1 তো আগে ছিল i1 এখন হইছে 1.21 i1 তার মানে কি আমাদের তীব্রতা বাড়ছে তো তীব্রতা কত परसेंट বাড়লো জাস্ট এখান থেকে এই 1.21 i1 থেকে i1 বিয়োগ করলেই আমরা বের করতে পারবো তো তীব্রতা বাড়ছে i2 i1 ইকুয়াল টু i2 মান কত 1.21 i1 i1 তাহলে এখানে মান আসছে 0.21 i1 আমরা যদি আমরা परसेंटेज নেই যে গুণ 100% যেহেতু এখানে परसेंटेज দেওয়া আছে তাহলে এটা মান হবে 21% বা এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারি i1 গুণ 21% বা বলতে পারি যে i1 এর 21% এটা কি এটা আসলে কিন্তু বৃদ্ধি তো তাহলে আমরা ঘনমারে বলবো যে যদি গ্রামোফোন রেকর্ডটি 10% বেশি কোণিক দূরে ঘুরে তাহলে শব্দের তীব্রতা 20% বৃদ্ধি পাবে এটাই আমাদের आंसर